FM 78. We all can be connected with Doberman Infinity. 皆さんこんばんは。ドーベルマイビティです。ピーチョーです。G.S. です。ズ<笑>キです。え、スエです。やった。ね、すごいあ、クボシーです。はい、ということで。はい。チョウちゃんいきなりこれ台本間違ってるから僕からやから。はい、ごめんごめん。<笑>はい。おい、見えな。はいえー今週も始まりました<笑>、えー、僕たちドーベルアイミニティの We All Can Be Connected <笑>この番組は音楽を通じてさまざまなアーティストとつながるのはもちろんいただいたメッセージを通じてリスナーのみんなとつながっていくつながるをテーマにした番組ですいい,、ねはい、いいよいいよいいよ順調順調、えー、まあ今日はですね、えー、前回のオンエアで行ったクイズ企画で最下位だった私ピーチョーが MC を担当、うんはい、しかも生放送何が起こるか最後まで要チェック<笑>ドーン完全になんか呼んでますか、ね、ら<笑>ドーン、ね、はい,はい、はい、まあ負けましたからあまあしっかりとねあのしっかりまあイメトレはちゃんとしてきたんでああ<笑>はい、はい、重荷なねはい、はい、まあだからしっかりあの回しやっていただいてわ、うん、かりました、うん、ねまあまあ本当じゃあ回すならば、えー、先週の無理に回さんでいねえ<笑><笑>回すならば先週の22日土曜日、はい、23日日曜日にはね、うん、うちのねスウェイさんが朗読劇、はい「ブックアクト」に出演ですよ、うんまあそうね、いややりましたねうん、うん、東京を表彰とねやりましたよ、うん、終わりました無事お疲れ様、うん、お疲れ様です、ね、またあのね舞台とは違う,う緊張感があってすごい楽しかったですし、ね、本当にねいい本だったですよね皆さん見てくれてましたけども交換日記どうでした久保ちゃんどこで感動したんですかどこで、うん、いややっぱねあの娘さんこれ言っていいのかねいいですよもう終わったんで、うん、あこれやっぱむ何か所かあった感動した、はいはいはい、でもやっぱあの娘さん出てくるとこねあの病気になって娘さんっていうとこ、ねね、はいはいはいはい、はいまあ、あれはちょっとやっぱあかんわそうですね杖自身もやっぱあそこ気持ち入ったのあまあ入れてますよやっぱ気持ちのポケットにあとね一旦ねお前行くわけねえと嫌なやつよそよいながらのね、はいはいはい、ちゃんと覚えてる俺はい素晴らしい、はい、いやもう素晴らしいよかったよねはい、はい、楽しかったです来てくれた皆様ありがとうございましたいやいやいや、ね、もうお疲れ様でしたいいねありがとうございましたいい、ねうん、はい、はい、じゃあそろそろ時間かなこれはそうですね<笑>はいじゃあ僕に、えー、バトンタッチでは一輝、えー、い,いけるはい行けますよはいお願いしますそれではお聞きくださいドーベルマイピニティでずっと<音楽>さてここからの WACBC はこちら「今夜はリスナーメールスペシャル」<笑>すごいね<笑>、はいえー、リスナーの皆さんからのメールを時間が許す限り紹介するリスナーメールスペシャル今日もテーマを決めていますスタブラスねはいスウェーから朗読劇やった方がいいんじゃないですか<笑>絶対あかんやろ<笑>、はい、スウェーテーマは何ですか最近初めてやったことおお、えー、今日は張さんが生放送で初 MC を務めるということでこちらのテーマを募集しております車の免許を取って初めて運転しましたいやしましたが、一人で初めて料理を作りましたなど、具体的なあなたのエピソードお待ちしております。はい、宛先はすべて小文字で、wcbc アットマーク bayfm ドットシオドット jp、wcbc アットマーク bayfm ドットシオドット jp までお願いします。メッセージを送ってくれたのえ、メッセージを送ってくれた方の中から、毎週3名様に番組特製ステッカーのプレゼントもあるので、メールには住所、氏名、郵便番号、電話番号も忘れずにお願いします。はい、じゃあまずはいつもね司会やってくれてるサブから行きましょう。今日は<笑>ね、違うでも、うん、このラジオを聞いてくださってる初めて聞く人、うん、これどっかの電波が入り込んでるのかな<笑>多分どっかの家での会話に入り込んでる電波<笑>そういうのもあ、ね、って思ってるんちゃうかなと思って、ね、めっちゃ心配あの心配しないでください、はい、ベイ f m のラジオ番組やってますんでと,と,、はいはい、ということでメールスペシャルいきましょう、はい、まずは僕からいきます静岡県は愛ちゃんさんからいただきました、うんえー、私が最近初めてやったことは産業日記です産業日記,産業日記、うん、はいえー、社会人になってもうすぐ1年になるので、えー、自分が今何を考えているのかを残しておこうと思って1週間前から始めましたいつまで続くか分かりませんが頑張って続けようと思いますと
、えー、ドーベルの皆さんの中で日記書いてる方いますかということで日記、まあ、産業日記やから今日こんなことした楽しかったまた明日頑張るみたいな産業ってことですねブログみたいなもんですよね俺らまあね俺らブログ毎日書いてるからね今ねはいですよね、まあ、ちなみに、えーうん、皆さん日記書いてる方とかいい品よねあ、まあ、いいねだからブログってことだよねブログ俺らなんかねあるもんねそうね、うん、書くことはしてない、うん書くことはマジでないでも改めて、うん、あのさ、うん、この時どうやったっけって思うこと結構あるんですよはいはいはい、はい、でその時に僕ら、うん、あのスケジュールメールね、あのーうん、みんなで共有してるじゃないですか、うんうんはいはい、そういうのを見てあの日何してたっけってなるけど、うん、こういうのをちゃんとやってたらさそ,ね、あのその日のことは鮮明によみがえってくるから、ねうん、なんかいいですよね,あのいいよねその瞬間をちゃんと残しとけるっていう意味ではね、うん、確かに、はい、まあいい頑張って続けてみてくださいはい、はいちゃんはいね、じゃあ続きまして和樹僕東京都愛好さぎさん、えー、ドーベルの皆さんこんばんはこんばんは,んばんは私が最近初めてやったことは舞台観劇です,劇です、うん、ライブや映画を見に行ったことあっても舞台は初めて見に行きました、うん、見に行ったのは劇団エグザイルの勇者のために金はなるです、うん、想像以上に楽しくて毎回爆笑でエンディングは感動して大泣きしました赤崎に毎日通ったぐらい本当に楽しかったですこれを機にまた舞台に見に行こうと思いましたわかるわいやあれはめちゃくちゃ面白かったもう超やばかったもう俺一番笑っ観客さんの中で笑った自信あります<笑>言ってでもあの横に和樹座っててさ<笑>やっべえやっべえって今もすごい喜んでたからさ喜んでくれるしいなめちゃくちゃ面白かったな、ね、初めて舞台があれやったらこれから見る舞台すげえハードル上がるから高いな確かにあれはやばいあれはねいい意味であの偏差値低いですから<笑>確かに<笑>まあ、ぶあの舞台は偏ってるよね,そうね舞台として本当に泣きに行きたかったらねそういう泣くための舞台もあるし、まあまあるね、いやいや芝居が好きだったらそういう舞台見に行けでも入り口としてはすごい,い,い舞台よね、うん、いやそう思いますいい舞台の面白さをめっちゃ面白い、うんなんか俺が回,す回すしそうになったから超じゃん早くやん入り口としてはすごいいい歌でしたよ<笑><笑>そのまんまや<笑>じゃあこそのまんまでもこれを機にねなんか舞台を見に行くっていうことがねこう一個なんかやりたいことに入ってくれたら僕らもやっててよかったなと思いますね、はい、まあそうですよね、はい、うん本当にそんなふうに思わせてもらえる舞台でしたよね<笑><笑><笑>いやなんとかほらなんとかこの話の、ね、いいですね次につなげるためのその一言をこういいいいいどうぞ、はい、どうぞはい久保さんはい、はい、じゃあ愛知県のまいさんはい、えー、私の初めてやったことというより初めてやることですが来月初めて一人で飛行機に乗ります友人と乗ったことはあるのですが予約からすべて一人でやるのは初めてで少しドキドキしています、うん、飛行機で行く先は新潟ドーベルのツアー初日参戦しますおおグッズも届いていて準備万端です素敵なライブを楽しみにしていますおおいい人だったいい人ですねえドーベルのライブに来るためにそうそう新潟にね来るために初めて飛行機で,飛行機ですっげえすごいねもうこの時点で僕より優秀ですからねもう完全長じゃん完敗僕自分でチケットのチケット取ったことないですからチケットのチケットチケットのチケットねチケットっていうチケットはい多分ちょうちゃん全部そうやんね,そうやね飛行機にか限らず新幹線とかも取れへんのちゃう<笑>新幹線は,<笑>線は取れるあれグリーンの窓口、まあ、あれあ緑か緑<笑>グリーンの窓口って、ね、やっぱ育ちが長いもんね<笑>そうそうそう,そう,そう大丈夫いいよいいよまあでもありがたいです、ね、あいやありがたい、はい、新潟じゃ,じゃグッズも完璧で来てくれるってことなんですね,ですねはい、はいはい、ありがとうございますじゃあ毎週末行きましょうあれちょうさん読まないですね俺はもう回していくんで回しにいつも読んでるんでもうオーケーで滋賀県イカさんほうイカさん死がイカって書いてますね、うん、え私が最近初めてやったことは髪を真っ青に染めたこと、うん、私はハイトーンカラーが大好きで以前からピンクや紫色の髪色をしてたんですが、うん、青色はブリーチの回数を重ねないと毛の、ね、質的にも綺麗に入らないと言われたので青色は挑戦していませんでした先日5回目のブリーチをして綺麗な真っ青に染めていただいたのですが髪の毛が痛みすぎて終わりました、はい、だろうね,、はいやろうねはい、とても綺麗な色にしていただいたのですが後悔はしていません、うん、ケアもそれなりにしていたので今まで髪が切れなくなることもなかったのですが今回は限界だったようです収集つか,つかなくなってしまって丸刈りにしますえっ、ーえー、ちょっと初チャレンジ多すぎてマジか大丈夫かもうすごいっすねむしろ青にした話よりも丸刈りにする話でよかった<笑>、はい、俺今飛ばしちゃいましたもんだってもうその先読んじゃって<笑>えっつって、まあ、ちなみにあの張さんあの今日名前ね、生放送 MC ということで頑張ってくださいおめでとうありがとう<笑>めちゃありがとう,がとう、まあ、初挑戦じゃ初挑戦ですよねそうですよね,すよね髪って皆さん最高何回ブリーチしたことありますよ、はい、その抜く
もう神に関してはもう久保ちゃんとスウェーああブリーチやっぱりブリーチで元和樹もね俺8回やったことあります自分で8回1回でで解けました神やだよね剥げましたその箇所、えー、マジで俺円形だあれになったかと思って病院行ったんですよそれでああライブ前なんですよしかもああでいつああいつどうですか10代の時あ10代の時ああで行ったからああほんでもうダメでもうそんなん入らんよああ溶けちゃってるから<笑>皮膚も溶けちゃってんだしああああだからもう頭皮にあのクロスプレーしてあの隠してやりましたうわ真っ白にしたかったんですよ、まあ、自分でやるもんじゃないかもね痛いもしかしたら、ね、自分でやったっていうところがまた8回はやばいね八回やばい4日間ぐらいに分けてやったんですよはあ,あ,あそう、はい、うわでも気をつけなあかんわブリ,ブリーチはねやりすぎたやばどうですか久保さんブリーチまあ俺2週間に1回ぐらい2週間に1回はいうんすげえなでもしみる人しみひん日あるよね俺は全くしみない人す,すごいよなでも遠いっていうよりかさ髪の毛がしなへんことがすごいよねだから俺久保ちゃんはもうほんまにすごいと思ういやでも切れるでめっちゃでも今こうやったらもうめっちゃ綺麗確かにもうこ,こんぐらいのがパパパ綺麗ですこの回のもねじゃあ続きまして、うん、どこまで行ったかな、うん、これは俺読みましたじゃあサブ GS さんはい、はいはい、じゃあ行きます、えー、青森県17歳レモンさんからいただきました、はい、最近初めてやったことは一人野球観戦ですお普段は家族で行くことが多いのですがその日はお父さんもお母さんも用事があったため来る、えー、車で球場まで送ってもらい一人で、うんえー、試合を観戦しました、うん、すごいな両隣ともお客さんが座っていて席がびっちりでなぜか緊張しましたが無事に観戦できました今では一人で新幹線に乗って球場まで行くくらいになりましたとすおすごいね青森県なんでだって野球見に行くとなったらもう楽天楽天かもしくはもう東京になるよね,ね新幹線乗ってるんですよすごいなそうよねだって他は札幌やもんね,ね上はねでも一人野球観戦まあ俺は全然できるなさあできそうできそうできるただ一人で新幹線乗って球場まで行くかって言われたらそれはレモンさんには勝てません勝てないですね勝てないですね東京ドームやからみたいな感じあるけど、ね、そうそうそうそう,そう近所確かに確かにでお父さんお母さんに送ってもらえるなら行くけど、ね、新幹線乗って野球見に行くってやっぱ俺よりも野球ファンなんじゃないレモンさんこれそうですねでもどこのファンなんやろうな気になるなよかったら青森なんで,なんで楽天であってほしいな<笑>、ね、楽天ねかもね、はいはい、じゃあ続きまして和樹さん<笑>あっさりいったんはい大阪府<笑>乙女さん、はいはいはい、私は最近初めてディズニーランドに行きましたディズニーシーは修学旅行で行ったことがあったのですがランドを初めて行きました、うん、絶叫系が大の苦手なのでランドの乗り物は全部大丈夫でした、うん、ノブルの皆さんはディズニーで好きな乗り物ありますか、うん、あこれ対決しましょうか好きな乗り物対決ディズニーランドの方を、ね、ランドは俺だって衝撃受けたもんな俺あの乗り物には何があるんでしたっけいや俺マンモブビッグサンダーマウンテンあなんで言うのウォータースライダー,ー,ライダーちなみに何回ぐらいディズニー行ったことあるのディズニーよ俺結構行ってるでこれ,これだってわざわざ関西住んでる時あ行ってたもんねあの友達が東京住んでたから、うん、中学校23回かな俺いや,やんなだから俺も乗り物の名前言われても出てこうへんねんな実はもう全く記憶がないっすよ三大マウンテンありませんあるあるあるビクサンダースマウンテンスマウンテンかでウォーターマウンテンウォーターマウンテンじゃないよスプラッシュマウンテン,ン,テンあそれえっ、ー、とビッ,ンンビッグサンダーマウンテンえっ、ー、とあの宇宙みたいなやつスペースマウンテンスペースマウンテンこの3つじゃないへーすごいっすねでもスペースマウンテンは結構難易度高いちなみに俺とスウェーは多分もう皆無やと思うからう皆さんでちょっとやってくださいビッグサンダーマウンテンやばくないやばいっす俺絶叫マシンあかんけどあれは唯一面白いっすよね面白いねあれは,あれは違う正直、うんあれディズニーランド年に1回、うん、2回は行くねんけど、うんうんうんまあ、正直そのあれやん、うん、乗りたいもん乗れへんやん自分的にわかるあの子供と行くからさあなるほど,るほど,るほど子供の,の俺一人でそんなビッグサンダーマウンテン乗ってるからちゃうから確かに確かに,確かにそうっすよねだから、ま、だ乗れないそのエリアの楽しみ方みたいな感じやもんなそうそうだから、うん、あのー、乗りたいもんに乗れてないよねだから、久保さん、スモールランドにいる、いるんですか。いったスモールワールド。いったスモールワールド。俺、あそこ、いったスモールワールドか。うん、あの、だいたい最後に行くねんけど。もうん、あそこ、ちょっと、刺激的よね、逆に。<笑>逆に。<笑>なるほどね。逆にね。俺、どう、どうしたと思ってた。絶叫で、絶叫ではないが。<笑>ない,ないが、ね、ないが、別の刺激がある。刺激がある。そうね。あまあ、まあ、まあ、まあ、でも、ディズニーランドいい、本当に、ね。まあ、マウンテンね。いいですよね。うん、いい。うん。うんそのランドあれがいいよねランド敷地内っていう分かる分かる雰囲気もなんか、うんね、いいなんか違う国に来た感じがやっぱしますね、うん、そんな久保さんね、うん、そんな久保さんじゃあ行きましょうかはい千葉県の吉吉さんですね、うん
えー、初めてメールを送らせていただきますが,がす私の最近初めてやったことは今年のバレンタインは好きな女の子に男から渡す逆バレンタインをしました吉吉はじゃあ男の子ってことかねそうやな、えー、しかも手作りです、うん、その結果見事その子とお付き合いできましたその子はドーベルを知らないのでドーベルの良さをこれから伝えていきたいと思いますちなみにチョコを作るときはスウェーのチョコレートをずっと聞いてましたおおそういうことね何回ループしたんですか、ね、吉さんこの子男の子とことやろそうチョコレート作って好きな女の子に渡したん渋いなかっこいいねいなでも俺この逸話知ってます世界ではこれが普通なんですよあそうだねうえ日本だけやねんなそうしよう、はい、そうしよう海外世界では2月14日に男から男性がから女性に感謝を伝える日なんですよあとホワイトデーはないですよそうです日本だけでねこれ吉吉さん吉吉さんやってることはすごいねもしか世界レベルです世界レベルはいそうねだから日本にとどまってるやっぱ君とはちょっと違うかなう君とはイコール、うん、あの今カズキさんを指しました<笑><笑>はい,あういうあちなみにスエさんチョコレートを聞きながらちゃんと作ってましたありがとうございます,います、はい、じゃあ次はちょっと読みね僕、えー、福岡県おわんさんです最近初めてやったことは腹筋です<笑>そうなの25歳にして<笑>マジで初めて腹筋やったのなんとなく腹筋を作りたいと思い始めてみました回数を決めてやるのではなく1曲のあ一曲の間は腹筋を続けるのを目標にしてますとガッチを聞きながら頑張ってますが、うん、久保さんのパートあたりで心折れてます,す、ね、これ1曲腹筋やり続けるのすごいよ結構長い,、ね、い回数にしたら結構多いんちゃうだって何分ありますガッチなんて3分, 3分ぐらいあるとしたら3分間腹筋やるのは結構結構すごいおわんさんバキバキちゃいます、あのー、体幹トレーニングで1分キープとかだけでもすごいきついですねおわんさんちなみに腹筋やるんやったらちゃんと背筋もやっといてくださいねそうそうバランス前と後ろのバランス大事ですよはいということで粘り強く粘り強くじゃあ僕ですかはい、うん、愛知県、えー、南さんからいただきましたえー、私は最近初めて漫画にはまりましたいいですね友達に勧められて「鬼滅の刃」を読み始めてたら面白くて受験勉強しなきゃいけないのにずっと読んでます、うん、それ最近テレビでやってたネットフリックスで入ってるやつやろありません、ね、感動しすぎて涙腺崩壊気味ですえドーベルの皆さんのハマってる漫画面白かった漫画なんかありますかよかったら教えてくださいこれの話5秒でどうぞもうちょっとしてよ1週間の,そのランキング出るらしいねんけど、はい、これ1から19まで出てて、はい、1から30位まで全部これらしいね、えー、1から20位までって、えー、全部独占らしいねえどんな内容の刃鬼滅の刃しかも第1話からもうその人死んでんねんて主人公、えー、で,でその人がなんか鬼退治するのかな,、はあ、かなんですよねで鬼になってで鬼退治みたいなのすんねんけどその鬼退治する退治する鬼もなんかかわいそうやから助けるみたいな,なんかすごいらしいよ俺でもそれ鬼とかこう刃系の嫌いなんだよないやここにいるものは誰も死なせないっていうなんかキャッチあそうそうそうそんなおなんかすごいなんか新しいそうなめってすごいらしいですその順位すごいっすねっていう俺のプチ情報でしたそれだどうぞえハマってる漫画え俺読むことないからね今最近もう「からかい上手の高木さん」ってやつと、うん、あと「翔太の寿司」あっそうやそうや「翔太の寿司」ハマってるって俺に言ってたけどだいぶ前やな「翔太の寿司」いや「翔太の寿司」まだ見てます,、ま、見,てます見てます今あ前ハマってたのは寿司魂です翔太の寿司は俺らのほんまに俺らの寿司学校とかあいやいやあっちの翔太の寿司課長島工作レベルの殿堂入りの殿堂入りのやつやねめっちゃ面白い翔太の寿司やっぱ寿司食いたくなりますね応援したくなるよね翔太をねもう翔太ねいじめられてねあのねしんしんくしんごくんねしんごくんだしんごくんそうねでねちょっとメールは来ませんかねあとねうん、もう終わりでいい本当ですかよしわかりましたあとね僕のマリの中、うん、僕は僕はマリの中っていうのは面白いですあとホームルームねホームルームめっちゃいいあーホームルームで、うん、あの今ドラマねやってるやつそうめっちゃ面白いですよあっ1個あのいいよ,いいよまた5秒ぐらい<笑>あの、はあうん、この前パッとテレビつけてたら、はあ、BS かなんかわからへんねんけどメジャーまだやってんなメジャーはもう僕はもう,もう見てたメジャーは<笑>息子の息子息子の息子ぐらいまでやってんでてそうやでゴロじゃないですかゴロの息子が言ってるよそう俺ゴロの息子までは見てたあじゃあもう一個したからえそれ何メジャー 2?2 やと思う、うん、要はあのメジャーリーガーのあれが重野、ね、ゴロの息子が今主役なのそうえゴロの息子が主役なんだそうでおとんいってゴロいってその下にだからあ、ってことはマゴロダイマで行ってるのマゴロダイマで行ってるのそうそうそう,そういや、やばい
、えー、歴史ある漫画ですねすごいっていう情報でしたね、うん、はい、えー、ということで、えー、以上「リスナーメールスペシャル」でした<音楽>お送りしてるのはドーブルマイクルでデパーチャーです We all can be connected with Doberman Infinity. はい、えー、夜10時30分からお送りしてきました「ドーベルマンインフィニティ We All Can Be Connected」エンディングですここでお知らせです「ドーベルマンインフィニティライブツアー2020 We Are The One」超さん「We Are The One」「パーフェクトイエー開催」2020年3月、えー、7日新潟からスタート、えー、ライブハウスのチケットは2月29日土曜日より LDH モバイル、えー、エグザイルトライブモバイルエグザイルトライブカードで先行抽選スタートしてますしますします<笑>します<笑>はいまあでもこうなるよねな,な,な,な,<笑>ならないですって絶対に<笑>えはいこれは大変、はい、いきますよ番組では Twitter や Facebook もやっていますい、うん、ツイッターハッシュタグは「ハッシュタグ #WACBC」をつけてつぶやいてください、はい、そして Facebook では、えー、収録後の風景などもアップしてますので「BFMWEORCANBECONNECT」で検索してみてくださいまた番組特製ステッカーの当選者につきましてはステッカーの発送を持って帰させていただきゃだぞはいあと少しだけ時間があるということで JA さんはいメロうわすごい岐阜県鴨郡の方からいただきましたみほ、はい、さんです、はいえー、私の初めては生パクチーを食べてみたことですタイ料理のランチでパクチーをおかわり自由みたいなお店に入ったので生パクチーは美味しいらしいと聞いたことがあったので試してみたく食べてみたら私も友人もダメでした,た絶対そうやと思うこれねホットですねホットですねはい、はいうん、なのに両隣の人たちは追いパクチーまでしてびっくりということで、えー、本当は美味しいものなのかもとまた食べてみたいけどやっぱり無理ということで、えー<笑>噛めなくて丸飲みしましたもう二度と食べないでーすという<笑>さっきまるっとねさっきあのあのスウェーとねカズキとタイ料理屋さん入ってね、うん、スウェーは本当にねパクチーサラダ頼んでてね、はい、カズキがもう匂いだけでね,匂いでねダメ俺とスウェーは食べたけどねそのちなみにね匂、うん、いがきついものほど新鮮なものらしいですよ、うんうん、い,い,いい匂いしたねいい匂いした、うん、ねもしかしたらあれかなカズキラストほらの呼んでえ神奈川県カズヌンさん、うん、私が最近初めてやったことは口紅とハンコを間違えたことです郵便物を受け取る際にリップとハンコを間違えてしまいました郵便局の方に指摘されて記事であるんですがとても恥ずかしかったですドーベルの皆さんはこんな恥ずかしかった出来事ありますか、えー、間違ってて今日はもう恥ずかしかったことでもうちょうちゃんでしょうもう俺恥ずかしかったこともうコロナも放送の司会でしょうよ<笑><笑>そんなんもうこれ恥ずかしいよ恥ずかしいようにやってるでしょうよこれもうねいいよ間違えたこといいよいいよえ楽しかったですかまあ楽しかったですなんか新鮮な感じで思ったより全然なんか良かったいいよでしょめちゃめちゃ多分期待外れやと思ってるんでスタッフさんも含めてえいい感じ上手でしたよ上手、うん、上手だったと思うな意外となんか自己ですよねやっぱなんかこうなんでしょう読むのとかはダメですけどなんかこういうダメな、うん、<笑><笑>まあ普通にしてる分にはまあいけるんかなあまあでもやっぱカロリー高いですねえこれえもう何秒前ですか、えー、あそ,れそれ言うな、えー、お前言うな、えー、そ,それ,<笑>それでは、えー、WeAllCanBeConnected 最後までお聞きいただきありがとうございましたお送りしたのはドーベルマイニティでした